，赶紧刷牙，不然你回来不及了。我上什么学呀、啊？我我一成年，我上什么小学？停停停停停停停！你再大点声，到大街上去喊去。我是成年人，我来自二零一八年。看看你妈妈是在关你几年，还是直接送你去精神科？刷手书吧，这是什么呀？我看你是得去精神科了，这是你书包呀，这也太丑了吧！都啥时候你还做的这个？而且这也还好吧？你看上面印的“古纳拉黑暗之神”，多酷！成神？古纳拉黑暗之神。巴巴拉小魔仙，你没看过呀？巴卡拉变身，我林朝夕，就算被当成神经病，天天关起来吃药，我也不会被这玩意儿。那你去吧，我在门口等你。快点啊！上学是不可能的，咱们一会儿就去我家大门口。这一切都是在我家大门口发生的，但回去的路肯定也在那儿。咱们能不能等到午休？咱们现在去就旷课了，小学生旷课很严重的。等到了我家，咱们就能回去了。你怕什么呀？万一回不去呢？没有万一，我必须回去。世界是你的呀！哎，林兆熙，哎，你们两个挡二明干嘛呢？快点，快点，上课了。走，走，排好队啊！注意脚底下，来，跟上，快快。快慢点，班长，走，快！啊，都齐了，都齐了，快，快，快点！阿姨再见。不着急啊，佳琪、碧青，听老师话了吗？听了。干嘛？你走不走？咱们捋一下，到家后第一件事情就是先去看那面墙。如果那面墙有那个公式的话，擦掉可能就可以回去。有道理。第二件事，如果没有那道公式，就试着撕了那张照片，也许也有变化。很有道理。如果都没有的话，那就得去找我爸。我成孤儿这件事情很反常，他也许知道点什么。你觉得呢？特别有道理，季老师，你能不能提出点建设性的意见呢？都听你的。咱们先打开语文课本第七十九页。林朝夕呢？他没来。没来。大爱民也没来。没有。郝牧师，你带着先读一下语文课文，我出去一趟。哎，好，好，我知道了。谢谢。寝室那边我都已经检查过了，他们的个人物品都还在。学校那边怎么说啊？学校老师说第一节课他们就不在，门卫也说课间没有看见学生出去。哎呀，这也没回来，你说这俩孩子能去哪儿呢？早上我亲自把他们送到学校门口的，怎么就没了呢？哎呀，李老师，你先别着急啊，哎，说不定啊，那俩孩子自己跑出去玩了。不能啊！要是打头饺子，他们还有可能。林朝夕平时最听话了，花卷也是个老实孩子，他们从来没有逃过课。哎呀，这要是出点事儿，这可咋办呢？别急，别急啊，咱再找找。日前，一位国际奥委会官员对二零零八年北京奥运会的准备工作给予了充分肯定。根据计划，北京将修建十五座全新的运动场馆，并将改造十一个原有的比赛场馆。而这位官员说。从目前的工程进度来看，其中一部分比赛场馆将在今年年底，也就是奥运开幕前两年提前投入测试。这些场馆将是非常出色的现代型建筑。什么都没有啊！
原本墙上两个公式，是我和我爸做游戏的时候留下来的。现在我成了孤儿，我爸也没有养孩子，所以也就没有这两道公式。回家，看我的。好像又失败了。干嘛呢？像有孩子吗？你看这小孩啊，别瞎叫啊！不是爸，我是林朝夕。你看，你还是里面有女儿，都跟你一样姓林。哎哎，千金千金，不是，哎，都误会。爸，你不认识我了吗？我我林朝夕，我林爱爱，我我林朝夕。你你再说人了，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你什么情况啊？怎么管谁都叫爸呢？危险吗？你被人拐走怎么办？再说你认识我谁呀？你叫我？你叫林兆生，一九七三年出生于第二人民医院。我爷爷叫林世祥，我奶奶叫宋春华。你小学读的是长庚，你初中读的是三中。你谁呀、啊？我是你女儿，可以啊，林兆生。啊，为了怕我连女儿都不要了，不是垃圾。佳佳，不是不是，佳佳，你听我解释。佳佳佳，怎么？佳佳佳，那个，不是，给我。不是，佳佳，我爱你，我爱你，佳佳。我你别忘了，我们是来干什么的？你现在是从小从福利院长大，你爸不认识你也正常，不是直接问他。知不知道？穿什么事儿？我告诉你，要在这找我一次，我打你一次。我爱你啊，真的我爱你。垃圾！我那个妈呀！太疯狂！来，来来来来来，你俩怎么回事？让我来，让我来说，就是我们是红牛福利院的。我告诉你啊，我不打算接受孤儿。呃，不是叔，我不是。叫谁叔呢？啊，我有那么老吗？那个大哥就是我。管叫哥呢。叔，就是。你来说，你来说。你说，你说，你说。你也来说。爸，也许我现在说的话很难让人相信。嗯。但我保证啊，我说的都是真话。嗯。
，我是你女儿，不知道为什么被人送到了福利院，从小就在福利院里长大。我现在找你有急事儿。行，你是一个孤儿，从小在福利院长大，那你怎么知道我是你爸呢？我从头讲起啊。嗯。咱俩一直都是父女，我今年二零一八年的时候，我二十三岁。哼。这是咱家，咱俩一直住这儿。你有一天昏迷了，不知道怎么回事，谁干的？现在还在医院里躺着呢，什么时候醒也不知道。然后我有一天回家的时候遇到了他，然后出现了一张神秘的照片，然后我就刮掉了你几年前在墙上写的公式 ：a 的平方加 b 的平方等于 c 的平方。然后天空一声雷，我活到二零零六年，成了孤儿，你还住这儿，你知道这一切怎么回事吗？知道了，你脑子里有病。这孩子挺可怜的，你说这么点儿孤儿，行了，那我不跟你们计较了啊，玩去吧，玩玩去吧。我可能没有说清楚，你重听我说一遍。别纠缠我，再纠缠我，我告诉你啊，联系你们福利院。啊不不不，我们这样走，我们这样走，我们这样走。不是，爸，我抓你女儿，我问你。你要信我，我是林长喜。爸，我摘是你女儿。哎呀，现在你爸觉得你脑子有问题，你再说什么他都不会信。那不是我爸，只是长得像。我爸不会骑摩托，更不会打扮成那样。你别说气话呀，是你说到了你家就能回去的，还写什么一二三，头头是道的。结果有用吗？有用吗？至少我还努力一下，不像你什么都不干，只会说风凉话。谁说我什么都没干？我不想回去吗？我可是国民偶像，我要是回不去了，我的女粉丝们得多伤心啊！那你说，你干什么了？我昨天就尝试了我能想到的所有办法，穿梭时空，穿梭时空。这就是你想的办法呀、啊，可真够天才的。我是演员，不是物理学家，也不是哆啦 A 梦，我能想到什么办法？再说了，咱俩的水平也差不多吧？写公式、撕照片外加仰天长啸，你还好意思说我？你要去哪儿啊？你要去学校的那边？你自己去上小学去吧，我再找找别的办法。咱要是再不回去，你信不信院长能报警？随便他。万一咱回不去了，我们要在这里重新开始，好好活下去。想要好好活下去，就不能跟院长作对，不然肯定没好日子过。我爸现在还在医院里躺着呢，不知道什么时候能起来。我却莫名其妙的来到这个莫名其妙的过去，你现在跟我聊什么过日子？总得做最坏的打算吧。哎，你爸怎么了？生病了？和你没关系，我还不稀得问呢。您的菜齐了，谢谢。我点的都是你们平时最爱吃的菜。来啊，动筷子。五个老师，阿姨，加上我。在红星小学附近转了小半天，都没找着你们。我打了多少个电话？市里的大大小小医院、交警队我都打了，他们都说今天没有十一二岁的小孩出车祸，然后我就放心了。李妈妈，您都不问问我们去哪儿了吗？您平时都是个好孩子。尤其是你，林朝夕，你平时一直比其他的孩子更自立，所以我知道你们不是故意给大家找麻烦的，是吧？对不起
，我错了。我在哪儿了？我不该逃课，让您担心。我没那么珍惜来之不易的学习机会，我对不起我自己。行了，吃完午饭回去好好上课。我去一下洗手间。绝招，就像两个人谈恋爱，女孩不高兴也不骂男孩，就问他：“你知道你哪错了吗？”男孩想：“我刚才对你说话太大声了。”不对，下午买衣服我刷卡犹豫了。也不对。哦，昨天晚上你做饭，我没洗碗。哎呦，还是不对。女孩呀，越不说清楚，男孩越是胆战心惊，吓得肝头颤了。最后呀，只能跪地求饶，祈求原谅。这心里依旧充满疑惑：我到底错哪儿了？做错事但没被骂，所以自觉罪孽深重，人懂吗？那必须的，心里人，男人的必修课。不懂一点怎么应付女孩？正所谓知己知彼，百战不殆。渣男，跑跑题了。你你看这情形，咱不去上学是不行吗？小学，哎呀，真是寒窗苦读十六年，一直回到解放前呀。站起来，继续背。其间有一个十一二岁的少年，继续。项戴银圈，手捏。手捏什么？闰土。闰土？手捏一柄闰土是吗？后面站着去。陆之浩，你笑什么呢？你陪他一块站着。来，我们大家继续背。手捏一柄。同学们，周末有两天的时间，少玩多看书。好了，下课。起立。老师再见。同学们再见。做完后，扫我倒。我受不了了，我真的受不了了，我要疯了！这才一下午、啊，咱要是真回不去，过了暑假还有一年小学六年级，三年初中，三年高中，四年，嗯，等熬到大学就舒服多了。我不可能再读一遍了，忍一忍就过去了，谁不是这么过来的？谁也没有读过第二遍呀！哎，你就真的安安心心的可以跟这帮小屁孩在一起上一遍？不然呢？接着逃课，还是干脆咱俩就直接离开福利院。院长估计会以为咱俩早恋私奔了。你们要私奔？你听岔了？你们俩搞对象要逃课，还要私奔？我告诉我妈去。不是不是，告诉你妈干什么？他妈就是咱们班班主任。兄弟，你人品我知道，不可能干出这种事来。一张 CD。什么
，你给我买一张 CD， 我就不告诉我妈。我没听错吧？他是在勒索我吗？这孩子比你还搞笑呢，更搞笑的说，看我未来经纪人，人还是很靠谱。我说长大以后啊，你俩搭档啊，真是绝配。你们俩说什么呢？不买我去办公室找我妈了啊？哎呀，买买买！咱俩以后啥关系？亲兄弟不过如此啊！那我要一张方恩三的新专辑。没问题，慢着。你说谁的新专辑？方恩三啊。就这张我感觉我的世界观崩了，吉祥，你知道这附近哪能上网吗？走。哎，你们俩怎么跑了？陈队长以新作《日为金鸡奖》葛优，葛优吗？于小强，今后要以什么偶像身份为主要发展方向？斩获最佳男主角，这是他复出之后参演的第一部作品。天啊！我懂了，我知道为什么我会在福利院了。你懂什么？我怎么没懂？你有没有听说过，人的每一念选择就会造就一个不同的世界？啥意思？你看啊，比如说我们现在呢要买蛋糕，然后有，呃，有有一个草莓味和一个芝士味的，那每一个选择都会有不同的发展。那可能曾经的我们呢是在草莓味的选择中。但是现在的这个世界是知识味的。你选蛋糕跟你在不在福利院有啥关系？哎，我们就打个比方嘛，反正就是说，肯定是某一个时刻、某一个人、某一念的选择变了，才会导致我成为了孤儿的结果。草莓味也好，知识味也好，这俩世界吧，估计就是相似但又不相同。你的经历应该就是相同的那部分，但我的就不是。所以准确来讲，我们不是穿行到了过去，我们是到了一个平行世界。看这儿，看我爸的头发，帅呆了，太酷了！我一直都想梳梳长发，可惜驾驭不了。我要说的是，在草莓世界里。我记得非常清楚，我爸从来没有留过这种长发。但是呢，在知识世界里，也就是我们现在所处的世界里，我爸留的是长发。这代表什么？代表啥呀、啊？这是一张属于知识世界的照片。啊？这知识世界照片啊？嗯。那他为啥会出现在草莓世界？我不知道。那他为什么又跟我们一起来到了知识世界？我可以确定的一点是，他不仅仅是把我们带到了知识世界，还把我们带到了更早的时间点。那必须的，张树纯的集训营还没开始呢。这张照片属于知识世界的未来。嗯，所以呢，这又说明什么呢？是一种未来的可能吧。假设说，我们过两天出意外死了，什么意思？啊？我说的是假设啊，假设，假设，假设。或者是我们根本就没有考入张叔频道，入集训营里。嗯，那么这张照片，它也不会出现。对啊，反正是我们更加努力的去做一些事情，促成了这张照片上面的结果。那么这张照片可能会在几个月后出现，有可能会回到草莓世界，回到我家大门口，又回去，有可能，哦，就。这张照片回去，说不定咱也可以回去。没错，你有多大把握？完全没有。哦，你有什么意见？和你一样，完全没有。嗯，那就先这么干。好，干干。咱们要干什么呀？首先，咱们要先考入张叔频道数集训营里。对，如果我也顺利的考入集训营的话，那么照片上的所有人也都会出现，除了他。嗯，这样看起来又乖又漂亮。您高兴就好
，今天啊来了不少志愿者，还有一些想领养孩子的家庭。你一定要好好表现啊！嗯，我可不想被谁领养。说什么傻话呢？你还能一辈子待在这儿啊？李老师，饺子又流鼻血了，你赶紧去看一下。好好好，我马上就来，别乱跑，我一会儿来找你。嗯。谢谢哥哥。小心点，小心点。扭一扭。天了，你也太慢了。哟，别那个发卡、啊，还穿了身裙子，挺萌的。哎，你吃早餐了吗？还没呢。给。有吃，嘿，不用谢。跟你说，啊，别跟你爸提名师这件事了，你爸不会信的啊。行，听你的，保密。哎，要不谢，这门怎么开着？走，到我家坐坐，走怎么了？钥匙？啊？啊，不是，你爸不在家，咱进去不合适呗？有什么不合适的？我倒想看看我这个平行世界的爸是怎么生活的。哎，小朋友，你你们宋婶呗？啊，你是？我是林兆生的侄女，我来看看我二叔，我小时候还见过您呢。啊。小林的侄女啊，有有印象，有印象。我二叔给我的钥匙，他说他晚点回来，但没告诉我他去哪儿了。您知道他去哪儿了吗？哟，我这可说不好，应该是去上班了吧？啊，那您知道他在哪儿上班吗？现在好像是在青少年宫上班。你说啊，总换工作，我也说不好。<笑>谢谢你哈。哎，不客气。这把门带上。哦。天哪，你爸数学教授啊？在草莓世界里，他是实验中学的会计。会计学这么深？看来痴迷数学这一点倒是没有变，我爸是数学家，不过是民间非数学的。嗯，这才像是个三十多岁单身男子的房间呢，看客厅还以为是七十多岁德高望重的老院士。现在怎么办？总不能在这儿干等着吧？你爸回来再把我们当小偷。咱们走，去哪儿啊？青少年宫，找他去。有没有一位叫林兆生的老师？我们这儿没有这个人，小朋友。谢谢啊。老师您好，请问有没有一位叫林兆生的老师？林兆生，没听过。谢谢。哎，小恩妹，我们这儿没有姓林的老师。啊。谢谢啊，没事儿
，咱们是有几个上年过？就这一个，会不会搞错了？你爸可能不是教数学的，他在这儿工作，不教数学还能当上少年宫的会计？他也有可能教的音乐啊什么的，看那边打扮多 rock， 他唱个儿歌都跑调还 rock， 那现在怎么办？继续回专注向守株待兔呀？只能这样呗。不是吧，真回去啊？这前两天啊，有一个学生家长回来感谢我。你是不是脑洞呀？说他买了我这本书回去给他儿子看。顾主任，你怎么在这儿？哎，你们俩怎么也在这儿？福利院还有钱给你们报补习班了吗？他说话一直这么讨厌吗？哎，我小时候比较单纯，能跟小孩一般解释。你们知道他为什么要给我钱吗？为什么呀？为什么？他要买断我这本书，买断我这个方法，就是说给我一笔钱，以后我就不可以再卖我这个心算方法，这样他的孩子以后就没有竞争对手了。啊！哎哎哎、我太自私了，不是太自私了，没有人才学习了。我当然就没有收这笔钱，我推心置腹的跟他说，我的心算法，是为了造福更多的学生。钱对于我来说不重要，我太有钱了。你问我助理，我助理知道我在哪个城市没有车没有房，特别有钱。行了，咱们不要在这炫耀，我就是真心的，想让更多的孩子学好数学，所以我把定价定得非常低，一百块，一本书一百块钱。一百块。家长们，你们想想，一百块钱。你们少给孩子买点零食，少出去聚个会，一百块就这么省出来了。小小的一百块钱，你就可以让你的孩子数学质的飞跃，值不值？值！来来来来来，来来来来来，妈给你买。不是，你要买啊！别烦我，一会儿来不及了。哎呀，心算秘籍能准吗？骗人的！张老师既然要造福学生，那为什么不免费送书？各位。各位家长，各位学生，大家都懂得一个道理：道不可轻传，知识就是力量。天下没有免费的午餐，你太便宜的东西，你拿到手，你会珍惜吗？你不会。您说的“道”是指亚瑟·本杰明的知识，和迈克尔·谢尔莫的力量吧？谁？切，怎么，您连这个盗版印刷书的原作者都不认识？我看过这本书，是我刚才说的那两个外国人合著的。新华书店就有卖的，如果我没有记错的话，应该只卖十七块五。十七块五。系统总结了各种的心算方法，不信你们可以自己去看看。还真有可能是。啊，各位家长。刚才不是说这是盗版书吗？各位家长，童言无忌，那我也说句实话，小姑娘，你说这两个外国名字，我没听过，我也不认识这两个人。你就是在胡编乱造，啊！你随便说两个外国名字，你就来肯定我这本书是盗版。那这样的话，在场所有的家长都可以随便说两个外国名字来否定我这本书吗？是啊。这样，小女孩，现场这么多家长，我们随便找一个人出一道题，咱们俩抢答，看谁答得又快又准。你敢比吗？敢。这位大哥，你出一道题，我。那那行吧，那我就随便说了啊。哎，你不能随便，你得出复杂一点，这是高智商对高智商。行，我出个狠的，九千二百九十六万零六百七十五，除以七十八，等于多少？这太难了。走，那张信能算出来吗？让你们逞强。别吵。别吵，小女孩，要不要我告诉你答案啊？一百一十九万一千八百零三点五二五六四一
啊，这谁家孩子也不好好管管啊？我们在讨论数学，你插什么嘴啊？去去快快别玩。你已经出过题了，公平起见，下一题由我来出，你答。你别出我也不答。怎么不公平了？大家都看得到啊，第三方出题最公平是吧？他是你的托。胡说八道的，怎么又来个胡说八道的？我跟他不认识。哎，你是谁的托啊？过来损我的名誉？我出题了，一千两百三十四。你出什么题啊？你认为你刚才答案是正确的吗？不会错的。你用计算机算了，还是你们串通好了？这么简单，不需要。要不要我随便给你指个家长，再出一道题？可以，可以，可以，出道题吧。你再出一个呗。你是不是有病？这谁家孩子？你家长呢？是我没有家长？我替你妈、你爸好好教训。我说没说过我见你会打你一回啊？你个骗子，快来！我出去，跟你没关系啊，没关系，这我地盘够。你让他们出来，我给他们上上课。你姑娘啊，你别管谁姑娘，你赶紧给我走！你们全家是不是都欺负人？我欺负什么人？你个骗子啊！我上回怼你，你忘了是不是？走！对，少年宫你地盘，来，你们给我出来！出来怎么着？这少年宫是你地盘，哎，你出来！我告诉你，见你会打你回，赶紧走，要报警啊！你们等着啊！走，小崽子，等着！你们仨给我记住了啊！还有你，你花那么多呢，赶紧走！林朝夕，你爸还真不是老师，你爸是武林高手呀！又是你。别跟着了，太傻！好多年不见，你还在这哭呀？跟我朋友不像朋友这套，心都不想，人都没影了。咱俩还认识吗？咱们吧，这也是欢聚与共啊，对吧？重新认识一下嘛。我叫季静，嗯，呃，说错了，我叫党爱民。对，党爱民，外号花卷，是红星福利院的。裴之，裴之你好，花卷你好。不是你，你到底要干什么？在未来的某一天，我会拍一张照片，但我会提前通知你。你能保证随到随到吗？我不能，我为什么要给你拍照片？因为你是我爸。明天又来了，不是小朋友啊。我叫林朝夕。林朝夕小朋友，你想从我这儿得到什么？抚养费吗？我想让你送我回去。送你回福利院不很简单？我给你打车，走走走。不是，等一下，我为什么是孤儿？你把我抛弃的。就你想有个家这种心情啊，我我可以理解，我感同身受，我我我都感动了。但我真不是你爸，你是。你你有证据吗？啊，不能因为咱俩都姓林就是一家人吧？我做过一个很长的梦，梦见咱俩是父女，所以我了解你的一切。做个梦啊，这证据够硬。那你来问我。哎呦，你这孩子！行行，我来，我问你啊，我最喜欢吃什么？鸡。对你调查过吗？我爸我妈叫什么你都知道。鸡的哪个部位？鸡翅尖儿。不对，我喜欢吃翅中，翅尖儿没什么肉啊。我喜欢玩什么？数学。数学能叫玩吗？下象棋。你以为我公园大爷呢？我告诉你实话啊，我的爱好是机车、台球、这个蹦迪，还有徒步旅行。不是怎么可能？我从小到大你连上海、广州都没去过。从小到大你认识我吗？从小到大
我告诉你，我不仅我去过上海，而且我在上海打过两年工呢。我给侬讲两句，上海我好不啦？侬哥哥，阿拉上海我讲的不要标准，太标准。是破浪的桨，治愈我的慌张。那个最疼我的人呐，一路带我追赶着星光，却把自己遗忘。记得呜呜呜，趴在爸爸的。肩膀，叫我呜，去张开翅膀，飞往想去的地方。你呵护着我，就像心安的屋檐，遮风挡雨每天。无论在哪里，如初的牵挂从未改变。陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。想去的地方，也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。